más información en vivo desde la calle Los Cedros, aquí en Huachipa, tal como comentas, hay una alerta en estos momentos por eh, materiales tóxicos en esta parte del de distrito de Huachipa. Eh, hace aproximadamente una hora eh, se registró la explosión de un balón de cloro al interior de un almacén de una empresa. La empresa eh, se llama Cider Perú. Eh, dentro de esta empresa, que es una empresa metalúrgica, eh, de, de, tenían almacenados este material con lo que ellos hacen trabajos precisamente con este tipo de materiales. En la parte del medio, justo de... Eh, Exactamente, de este gran local que ellos tienen, hay una gran cantidad de material de acero que ellos almacenan aquí para realizar sus trabajos y, y, y ese momento ha sido donde se ha eh, suscitado esta explosión. Vamos a escuchar primero al subgerente de defensa, eh, de defensa civil de Huachipa, Renzo Ángeles, que nos comentó hace instantes al respecto. Chema. Lo que ha ocurrido es una explosión de un, de un balón parece, men, pare, aparentemente de gases... Eh, tóxicos eh, de la empresa y ha habido tres heridos del interior que han sido trasladados a la clínica Montefiori. Se siente en el aire en estos momentos eh, la toxicidad, ¿no? Sí, es, tenemos que estar nosotros con mascarillas contra gases tóxicos, tenemos que estar todos preparados, los bomberos también están entrando bastante protegidos a fin de detectar y ver qué es lo que ocurrió en el, en el, en el dentro del predio y están también monitoreando a los, a los heridos para saber qué tipo de eh, problemas respiratorios, problemas eh, a su salud pueden tener, ¿no? Respecto, respecto a los vecinos, hay, hay gente muy cerca que ha sido evacuado, hay un colegio también cerca de una universidad. Esta es una zona de industrial, acá eh, se, ha, se ha evacuado a 200 metros de la redonda, el colegio está a más de dos, más, casi 500 metros, pero igual por precaución hemos evacuado a los niños del colegio para que no se vean afectados. En estos momentos aquí no hay vecinos, los trabajadores de, de esta zona industrial también han sido evacuados. Nosotros para llegar a este punto hemos caminado aproximadamente unas cinco cuadras para poder llegar eh, eh, aquí donde los bomberos ya están haciendo los trabajos. Ellos hace instantes acaban de, de ingresar con trajes Exitosa. especiales eh, para poder eh, no intoxicarse con esta sustancia que está en el aire. Comentarles que se siente un olor muy fuerte en estos momentos a cloro incluso que está afectando la visión de, de los mismos eh, personas que están atendiendo acá a, a la, la emergencia. Los bomberos están utilizando también máscaras para eh, prevenir eso porque está provocando enrojecimiento en los ojos y, y, y ardor en estos momentos. Tal como comentaban, se han evacuado también colegios, hay una universidad muy cercana y, y eh, fue rápidamente, eh, activaron el protocolo para que los alumnos puedan salir rápidamente. También han recomendado, Karina, para los amigos que nos escuchan en exitosa, que no ingresen a este lugar, que se mantengan en el perímetro hasta que los bomberos certifiquen de qué eh, se trata exactamente y cuánto podría ser el riesgo. También han anunciado que están Pablo. Eh, notificando al COEN, Karina, para que puedan eh, dar una mayor alerta en este lugar. Pablo, escucha? esta empresa CIDER Perú es la empresa que era la empresa de aceros eh, de marcas nacional, es decir, la empresa peruana de aceros y que fue comprada eh, hace algunos años por eh, una empresa brasilera? Exacto, es la empresa Cider Perú. Es la empresa Cider Perú, según la información que tenemos, es una de las empresas más antiguas que también maneja este tipo de eh, materiales. Eh, es, Dice aquí exactamente, somos la primera empresa de acero en el Perú, producimos ah, misma, y comercializamos sí. productos sí, de acero Perú. de alta Ajá. calidad, destinados a sectores de construcción, minero, industrial. Es en este almacén muy bien. Es muy, aquí en Huachipa, muy, donde muy está antigua, ocurriendo todo claro. eso, Karina. Es muy, muy antigua, es que no logro ver el logo, pero es muy, muy antigua, pero sí ha sido eh, comprada por una empresa brasilera hace algunos años y la brasilera se llama Gerdau. Gerdau, en el 2006. Exitosa. Muy bien, entonces sí, entonces son gases tóxicos y por eso hay esta alerta y vamos a estar al pendiente de lo que eh, tú nos traigas más adelante de información. Gracias Pablo por eh, lo que nos has contado.